Parlons maintenant des modèles linéaires mixtes. Encore une fois, on va commencer avec un modèle de régression linéaire, mais ça va être une régression linéaire simple. Donc, on a un prédicteur X et une réponse Y qui ont été mesurées pour euh, N observations. Ici, on suppose qu'elles sont indépendantes. Donc, pour une observation K, donc K, c'est un indice qui désigne l'observation de 1 jusqu'à N. Donc, pour l'observation K, sa réponse, c'est une distribution normale avec une moyenne qu'on va appeler mu K. Donc, c'est la moyenne préside par le modèle pour l'observation K. Et on a un écart-type résiduel sigma Y. Donc, si on met un, un indice Y à sigma pour dire que c'est la variation au niveau des mesures de Y. On va voir pourquoi plus tard. Maintenant, euh, bon, la, la moyenne euh, mu k, c'est donnée par bêta 0 plus bêta 1 de X, encore une fois, de l'observation K. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si les observations sont groupées? Parce que souvent, par exemple, euh, dans un contexte environnemental, on peut euh, regrouper nos points d'observation sur différents sites qui sont distincts, on peut prendre des mesures répétées sur les mêmes individus ou les mêmes sites à plusieurs moments dans le temps. Donc, on a un groupement naturel de nos données. Et dans ce cas-là, la variation résiduelle de Y n'est pas nécessairement indépendante d'une observation à l'autre, parce qu'on peut s'attendre en particulier à ce que les, les observations qui proviennent d'un même groupe soient plus semblables, euh, même après avoir tenu compte des prédicteurs, que les observations du même groupe soient plus semblables que celles qui proviennent de groupes différents. C'est ça la motivation pour euh, les modèles mixtes. Les, les modèles mixtes nous permettent de varier euh, les coefficients du modèle linéaire de façon aléatoire entre les groupes, mais cette variation entre les groupes suit une distribution normale. Donc là, la définition de cette variable, c'est J de K, donc c'est le groupe J qui contient l'observation K. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, OK, pour l'observation K, on a encore une description normale de l'observation en fonction de la moyenne et de la, du sigma des observations Y. Mais la moyenne ici, c'est donné, donné par, euh, encore une fois, bêta 0 plus bêta 1 euh, XK. Et vous voyez que bêta 0 et bêta 1, ce n'est pas des, une valeur, mais c'est un coefficient qui dépend de J de K. Donc ça, ça va être l'ordonnée à l'origine qui est spécifique au groupe J qui contient l'observation K. Ça, c'est la pente, l'effet de X spécifique au groupe J qui contient l'observation K. Et là, qu'est-ce qu'on fait comme modèle mix? C'est ça l'étape qui est cruciale. C'est qu'on modélise ces coefficients eux-mêmes par une distribution normale. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre seulement bêta 0, le bêta 0 pour le groupe J, c'est donné par une distribution normale avec une certaine moyenne. Donc, mu bêta 0, c'est la moyenne de bêta 0 pour tous les groupes. Et sigma bêta 0, c'est l'écart type de ce coefficient d'un groupe à l'autre. Donc, un modèle mix, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça combine un effet fixe ou plusieurs effets fixes, des effets, par exemple, des prédicteurs euh, X et des effets aléatoires. Les effets aléatoires, ça représente la variation entre les groupes. Dans l'exemple qu'on vient de voir, qu'est-ce qui serait estimé dans le, par le modèle mix? En, ça serait pour chaque coefficient, ici, bêta 0 et bêta 1, le modèle déterminerait c'est quoi? La moyenne de ces coefficients sur tous les groupes, l'écart type de ces coefficients entre les groupes, ainsi que l'écart-type des résidus, euh, donc ici, euh, sigma Y. Donc, la variation résiduelle après avoir tenu compte des effets fixes et des effets aléatoires de groupe. Notez que ce n'est pas nécessaire de, de placer des effets aléatoires sur tous les coefficients. Euh, souvent, qu'est-ce qu'on pourrait avoir un cas où bêta 0 varie selon le groupe et que bêta 1 est vraiment un effet fixe sans effet aléatoire de groupe. C'est aussi possible. Aussi, en plus, le modèle mix va quand même nous produire des estimés, non seulement de la moyenne de bêta 0 et des quart de bêta 0, mais aussi le modèle mix va nous donner euh, un estimé pour bêta 0 J, par exemple, bêta 1 J pour chaque groupe J. Donc, le modèle mix va nous dire, voici mon estimé de l'ordonnée à l'origine pour chaque groupe et de la pente pour chaque groupe. Donc, dans ce cas-là, ça ressemble un peu au cas où on aurait un, un effet fixe de groupe. Par exemple, dans un modèle d'irrigation linéaire avec des variables catégorielles, une ANOVA, on pourrait avoir un effet fixe de groupe. Et si on avait un effet fixe de groupe avec une interaction entre cette, le groupe et, le, et, et, par exemple, la variable X, dans ce cas-là, on aurait aussi un estimé de l'ordonnée à l'origine pour chaque groupe et de la pente pour chaque groupe. Mais contrairement au cas où la variable de groupe serait un effet fixe euh, et qu'on estimerait le bêta 0 et le bêta 1 pour chaque groupe avec seulement les observations dans ce groupe-là, le modèle mix tient compte de l'ensemble des observations et ça fait que 
les, les coefficients de, au niveau du groupe, donc les bêta 0J, bêta 1J, sont contractés vers la valeur moyenne. Je vais illustrer euh, tout de suite qu ce, que ça, qu ce que ça signifie. Donc là, j'ai une situation où euh, on a en fait plusieurs groupes. Donc chaque couleur, ça présente des observations d'un groupe différent. Les points, c'est les observations. C'est peut-être dur à voir, mais vous voyez qu'il y a deux droites pour chaque groupe. Et la droite en, en tiret, ça représente euh, le cas où c'est un effet fixe de groupe, c'est-à-dire que la droite est estimée seulement avec les points de ce groupe-là. Il y a seulement à peu près cinq points par groupe. Tandis que la droite pleine, ça représente celle qui est estimée par le modèle mix où les effets de groupe viennent d'une distribution normale. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est par exemple ici, euh, en turquoise, on a en turquoise ce groupe-là, si on estime la droite ici en tirait seulement avec euh, les valeurs du groupe, elle est très prononcée, tandis que la droite euh, estimée par le modèle mix est un peu moins prononcée. Donc, il y a une pente un peu moins euh, forte. Et la pente s'approche plus donc, de la pente globale qu'on peut imaginer un peu dans cette euh, direction-ci. De la même façon, ici, euh, vous voyez avec euh, les points en rouge, euh, ici, en estimant seulement selon les points du groupe, on a une pente qui est quasiment euh, nulle, mais l'estimé du modèle mix ramène davantage vers la pente globale. Donc, le modèle mix tient compte du fait qu'une euh, partie des différences observées entre les groupes, ce n'est pas des différences qui sont réel entre les groupes, mais seulement dû au hasard d'échantillonnage et il corrige un peu la pente vers la pente globale pour tenir compte de ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est un avantage du modèle mix dans le sens qu que la contraction des estimés, ça tient compte du fait qu'une partie des différences est due au hasard. Donc, on tient compte non seulement des observations du groupe, mais de l'ensemble des observations. Et, et cette correction-là est plus importante si l'échantillon est petit, parce que dans ce cas-là, le hasard joue un plus grand rôle pour les différences entre les groupes. Aussi, un autre avantage, c'est que puisque les, les effets de groupe viennent d'une distribution, on peut utiliser cette distribution-là qui est estimée pour prédire la réponse dans un groupe qui n'est pas présent dans les données initiales. Ça va être moins précis que lorsqu'on avait un groupe qu'on connaissait déjà, mais on peut faire des prédictions pour un nouveau groupe qui a un avantage par rapport à un effet fixe de groupe. Parce qu'on est euh, contraint dans ce cas-là au groupe qu'on avait dans nos données initiales qui ont été utilisées pour ajuster le modèle. Aussi, et ça, c'est un, un, un peu une extension, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des modèles hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on peut, euh, au niveau du groupe, les effets de groupe, ça ne peut seul, pas seulement être euh, tiré d'une distribution avec une moyenne constante, mais, ça, mais ils peuvent eux-mêmes dépendre de facteurs, de prédicteurs qui varient à l'échelle du groupe. Ici, l'exemple que je donne, c'est que bêta 0, lorsqu'on donné à l'origine du groupe J, euh, ça, ou en tout cas pour, pour tous les groupes J, la moyenne, ce n'est pas seulement une moyenne constante, mais en fait, ça dépend de... Une, on a une régression linéaire ici qui est euh, une ordonnée à l'origine plus l'effet d'un prédicteur U. Donc, le U, c'est comme un X, mais c'est un, un prédicteur qui est au niveau du groupe. Et on a quand même une variation aléatoire quand même d'un groupe à l'autre. Donc, pour vous donner un exemple concret, imaginez qu'on mesure la, la biodiversité sur euh, différents sites et sur chaque site, on a plusieurs placettes. Donc, euh, l'observation individuelle, c'est la placette, le groupe, c'est le site. Et que les sites ont subi des perturbations de différentes intensités, par exemple, des feux de différentes sévérités. Donc, dans ce cas-là, la moyenne de la biodiversité au niveau du site, ça dépendrait de la sévérité de la, de la perturbation. Par exemple, ce serait ça la variable U, qui, ça sera défini au niveau du site. Ensuite, pour chaque site, en plus de la prédiction donnée par sa sévérité, il y a un effet aléatoire au niveau du site. Et ensuite, dans chaque placette, il pourrait avoir des facteurs au niveau de la placette qui influencent la biodiversité et, bien sûr, un résidu aléatoire au niveau de la placette. On peut modéliser à différentes échelles. C'est ça l'idée d'un modèle hiérarchique. On en parlait plus aussi dans, plus tard dans ce cours-ci. Donc, en résumé, quand est-ce qu'on devrait utiliser les modèles mixtes? Quand est-ce que c'est le plus avantageux d'utiliser les modèles mixtes? D'abord, si nos données sont groupées, euh, si on a une structure hiérarchique à deux ou plusieurs niveaux, en particulier quand les variables explicatives sont aussi définies à plusieurs niveaux. Donc là, on peut savoir une hiérarchie de régression comme ça. Et si le nombre de groupes est trop grand ou le nombre d'observations dans certains groupes est trop petit pour estimer un effet séparé de chaque groupe, dans, le, dans ce cas-là, le, le modèle mix avec l'effet de contraction qui tient compte de l'ensemble des groupes pour corriger la valeur estimée pour un groupe, c'est un avantage. Aussi, euh, si on s'intéresse davantage à la variation entre les groupes qu'à l'effet de groupes particuliers, bien là, on s'intéresse à avoir un peu ces ce, 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 ce sigma-là des, des effets de groupe plutôt que vraiment seulement estimer les, la variation entre, euh, entre les groupes qu'on a mesurés. Et finalement, c'est relié aussi, on veut appliquer le modèle à des groupes où aucune mesure n'était prise. 
Donc là, ça a un pouvoir de généralisation plus grand. Donc, une ou l'autre de ces conditions-là, ou plusieurs de ces conditions-là, quand elles s'appliquent à notre problème, on devrait considérer les modèles mixtes. Dans R, euh, le package qu'on a vu, qu'on a encore utilisé pour les modèles mixtes, c'est le package LM4. Et si on a un modèle linéaire mix, ça va être la fonction LMR que je, je montre ici. La première partie ici, on a une formule qui ressemble à une régression linéaire, mais on a ce terme-là ici qui, est, euh, qui définit les effets aléatoires entre parenthèses, qui est typique à LMR. Bien sûr, on donne le jeu de données. Donc ici, ça serait par exemple Y, ça serait notre réponse. X, un prédicteur. Euh, U, c'est un autre prédicteur que, qui serait défini au niveau du groupe. Mais vous voyez que le prédicteur défini au niveau du groupe, il apparaît comme n'importe quel autre prédicteur dans la formule. L'estimation va tenir compte du fait qu'il est constant dans chaque groupe, mais ce n'est pas besoin de, de le spécifier explicitement. Ensuite, le dernier terme, c'est les effets aléatoires. Et ce terme-là ici nous dit, par exemple, que 1 plus X, ça, ça veut dire l'ordonnée à l'origine. 1, c'est le code pour l'ordonnée à l'origine. Et l'effet de X ont un effet aléatoire du groupe G. Donc, G, ça serait la colonne qui nous dirait l'appartenance à un groupe donné. Si on voulait seulement que le groupe ait un effet sur l'ordonnée à l'origine et pas sur la pente de X, que la pente de X soit constante, par exemple, on pourrait remplacer ça par 1 bar G. On enlèverait les X. 